个给我做礼品啊！谢谢阿姨啊！大家好，我小六，今天呢，我们来到博白，来学艺，学艺来了，麦是学艺来了。你看，阿姨心灵手巧，她编织了很多竹编织品，非常的棒。这个是干嘛用啊？可以装水果啊，装水果，水果篮子。哦，你编好了可以装水果啊。那您现在装？这个是底，呃、这个是底，是也是做过的。哦，也是做的。哦，你看，他都是用这种竹子啊，用竹子削成一条一条小的，然后呢，把它编织起来，可以做很多工艺，比如说灯罩也可以，果篮啊，等等等等，反正各种装饰品都可以啊。我们今天来拜师学艺来的啊，跟阿姨学编织。<笑>这个呢，看起来比较比较简单，做起来就比较难了。你看到它这么多密密麻麻的这种竹丝啊，它是有窍门的，呃，每一根它都有，它要有都要都要都要有特定的位置才能编织起来的啊。你一天能编多少个这种？这个一天可能就编一两个吧。一天就一两个，<笑>非常不,不简单。一个嗯，一个两个是。嗯要加班哦，要不一天只能编一两个。这个拿回家做一个果盆子啊，果篮子，真的很好。而且它这个手工做的非常好，很坚固，很稳定啊，而且又美观。阿姨收徒吗？拜师学艺，是吧？嗯。像我这这种那么笨的话，要学多久才能会织这个？不背，不用多久，有、就是、半年应该可以。这个这个有里面的有一两天应该都学会。像我们这种兼职比较愚笨的，可能要学个学个一年。啊，阿姨这种手脚的话，大概是半天就学会。我上手学一下啊。嗯。压一根就。就穿一根长的，嗯、然后其实它呢，这里面是，这里面是压了压了三根哈。啊、嗯，很好，还可以哦。<笑>然后这里又压一根。哎呀，哎呀，你看很聪明，有一些。没有。一看就会。我爷爷是个面匠。<笑>是啊，我爷爷小呀。我爷爷是个面匠。<笑>做这个，呃，最关键的是破面。后面呢是很关键的，后面的工作比较长啊。哦，你要过得均匀，嗯，要那个软硬啊，要统一，对，厚度啊，嗯，厚度要统一，不统一的话，编织来是不好看了，欧洲不平的是吧？嗯嗯。这里从从这个这根手指，一根、两根、三根、三根，压住，套进来，这个手要这样。顶着，嗯，要不它会穿到里面，但是你要小心，要这样起拿起来，它才紧。然后穿这个地方是吧？哦，对对，就这样，紧紧穿上去。爬到上面。阿姨说这后面这个就交给我来收了。这个看起来简单，其实不简单，稍有不慎它就扎出来。来。完成了，不容易啊！谢谢阿姨，我又学到一门手艺了啊！你看，这个量我把这个钩拿开，这个就是高度了啊。手脚，你看这个多漂亮，非常的漂亮啊！大家手脚拿一整套来一起，有盖子的话就要拿开。哦，这个这个还有盖子是吧？有啊，你看这一套，哎呦，大大小小的啊！嘿，这就好卡哇伊啊，好好看。装茶叶好这个啊，是，装茶叶，两层的那个、哦，这个好，装水果也可以，很坚固哦。这些都是您编的吗？是吧？是啊。哦，厉害厉害。哇，你看
看这里圆形的，还有这种灭白的啊、哦，哦，这个是灭青的，嗯嗯，非常的漂亮。哦，这种应该是灭白的，可能就稍微便宜一点，是吧？哦，那个灭青的可能就呃更坚固。对、嗯，这个其实颜色也很好看啊、哦。是啊，你看还有椭圆形的，还有这个高一点的，好看啊、哦。还有心形的，你看这个一套是多少个？三个一套的，三个。哇，真好看。哇，你看这里还有那么多鱼篓，大大小小的鱼篓哇，这种基本上都是拿来做墙上面做插花呀、装饰啊，是吧？嗯，都是装饰品。你看，还有这个，这个这个底部的话就全部都是，不是不是刚刚那种网状的啊？啊，不是的，这个是嗯另外一种编法的。这个收口啊都不一样，这个收口也不一样。嗯，看这里还有这么多好看的小篮，还有这个呃竹青的、竹白的都有啊，灭青灭白的都有。哎呦，真是太漂亮了，太手巧了你。<笑>哇，你看这个篮子，这个小篮子看起来小，但是说要手工哦，你费手工了不？漂亮不？真漂亮。<笑>啊阿姨又送我了几个，这个拿回公司那里放茶叶，送了几个给我做礼品啊，谢谢阿姨啊，阿姨呀，太客气了，今天又来拜师学艺，又又得拿东西，礼<笑>尚往来，我也要给阿姨送点礼物啊，这是我的宝石啊，啊，谢谢阿姨啊，好，谢谢，好，那讲完这个视频呢，就到这里了啊，如果有喜欢这种东西的话。欢迎在视频下方留言啊！好，这个视频呢就到这里了，感谢大家观看，下次再见。<笑>